ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ സ്റ്റൈൽ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പെട്ടിക്കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു പാൽബൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ കോഴിമുട്ട പോലെ ഉണ്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അത് ബന്നാണ് അപ്പം ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കട്ട തൈരാണിത് ഒരുപാട് പുളിയൊന്നുമില്ല ഒരു കുറച്ച് പുളിയുള്ള ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മധുരം കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടുന്നവർക്ക് അരക്കപ്പ് വരെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ പഞ്ചസാരയുടെ തരി അലിഞ്ഞു പോകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാരയുടെ തരി ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഫുള്ള് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒന്ന് ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ കട്ടായി പോകും അതിന് ആ ഒരു പദം കിട്ടില്ല ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈദയും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മൈദ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട വേറെ എന്ത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാം ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് പാം ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പദം വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയാവരുത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ആ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ മൂടിക്കൊടുക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ വെക്കാം തണുപ്പ് സമയമാണെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെയും വയ്ക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വെച്ചാൽ മതി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗ് എടുക്കാം സിപ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോടും മാവ് പിന്നെയും പുറത്തേക്ക് പോവുകയും എന്നിട്ട് ഈ മാവ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സിബ്ബ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇതാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ മാവ് ഇരിക്കും പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോവില്ല അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ആ മൂല ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഒരുപാട് ചെറുതാവരുത് കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇത്രയും വലിപ്പം വേണം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇനി ഓയിൽ ചൂടാക്കുക ഓയിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ മാവ് അതിലെ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ട് വരൽ കൊണ്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് വീഴുക അത് കഴിയുമ്പം ഓയിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ബോൾ വലുതാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്പൂണും കൊണ്ട് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽബന് വാലും കയ്യും കാലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഒന്നുകിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സിപ്ലോക്ക് ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ പാൽബന്നൊക്കെ ഇത് മുട്ടയാന്ന് തോന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ മുട്ടയൊന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മൈദ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ബണ്ണാണ് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ബൺ നല്ല ഷേപ്പ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ലാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ശരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലുള്ള ഉണ്ടമ്പൊരി ഇക്കില്ല അതിനൊരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഏകദേശം ആ കളർ ഇരിക്കും കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബണ്ണൊക്കെ
ചൂടോട് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരുപാട് അബ്സോർബ് ആയി പോകും എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇറങ്ങില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ഉള്ളിൽ നമ്മളെ മാവിൻ്റെ അകത്ത് ഷുഗർ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും പുറത്ത് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ചെയ്ത് ടേക്ക് കെയർ ബൈ